欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子治愈系六宫剧照，画面温馨唯美，简直把赫顿演活了。杨子治愈系六宫剧照来袭，这氛围真的不要太好啊！温馨的画面且唯美。看了杨子主演的赫顿的小可乐，真的是入骨不亏，演技太棒了。又是被他治愈的一天。让角色散发着光芒，演绎出人物身上的魅力，简直就是把赫顿演活了。有人觉得杨子的演技不行，知识和演傻白甜，靠本事让角色不再有自己的影子，情感戏很细腻，很有深度，很有层次感啊，是当下内娱小花中绝对的佼佼者，从没让人出过戏，让人很有代入感。杨子所饰演的赫顿。给予了观众力量与勇气，把角色演绎的淋漓尽致。看电视剧纯属饭后娱乐，不管怎样能把观众的情绪带入其中。所以杨子就是一位真正的好演员，总是不断给人惊喜的演技实力派。杨子一直以来都在不断努力突破自己，是一位很好、很努力的一个演员。他个人魅力深深吸引了鱼记鱼竿。在同期《小花》里，能有如此演技的寥寥无几吧？什么年龄演什么剧，以后的路还很长，值得期待。有同本人喜欢他的网友，可以点击关注本频道一下哦。杨子很专业，有二十多年演员经验，有资历，有作品，有人品，有认可度，有国民度，演戏风格变得越来越成熟了。他清纯、直爽、可爱。饰演的每一个角色都让人记忆犹新，年龄是不可逆的，什么年龄做什么事，这是自然的规律。为何肖战能够被选为亚洲第一帅，鹿晗就不可以呢？说起现在娱乐圈颜值最高的男艺人，首先浮现在网民脑海中的是肖战和鹿晗了。两位青年实力强，而且热量高，流量还大。两位演员事业发展势头很强，得到了越来越多的网友的认可。为何肖战能够被选为亚洲第一帅？肖战在《陈情令》中很受欢迎，最近相继播出的电视剧《狼殿下》和《斗罗大陆》也很受好评，演技也得到了进一步的认可。从肖战、鹿晗的照片中可以看出，肖战显得更阳光、更英俊。与鹿晗相比，鹿晗更加秀气、精致，在两种类型的比较中，大多数女孩倾向于前者。激素、男友力似乎更能引起女孩子的注意。就作品的出圈来说，肖战似乎要好一些。2018年，电视剧《陈情令》在国内外引起轰动，由肖战、王一博主演的《一十八线小生》，瞬间成为流量明星。这出戏的爆红，不仅主角火了，一系列配角的知名度也大大提高。这出戏太出彩了，几乎家喻户晓。这被称为近年来投资最少、收获最多、出圈度最高的作品。就职业而言，肖战的演技比鹿晗要好些。《陈情令》的爆红和肖战的高超演技是分不开的。肖战表演的共情很厉害。很多网友看的都很投入，作品出圈了，离不开全队的努力。如果演员不能发挥作用，这部戏就很有可能扑街。因此，《陈情令》出圈了，肖战功不可没。而肖战所唱的《光点》这首歌打破了近年来的销售记录，所以说肖战被选为亚洲第一帅实至名归。肖战的人气太高了。已经和其他明星拉开距离。当然，肖战的颜值确实很高，鹿晗的颜值也很高，所以两个人所走的路线不同，风格不同。肖战在物质和精神两方面都有卓越的贡献。首先是物质方面，肖先生本人捐款数额超过六十万元，讽刺的是八千万公益换不来一个热搜。二。肖战代言的产品销量全部位居同类品牌的榜首，促进了消费，为国家贡献了 GDP。尤其是疫情期间，肖伟米的大环境下，三
，肖战仅凭一手数字单曲光点，贡献了 1.36 亿的 GDP。目前这个数字还在上升。其次，精神方面，肖战的电视剧作品《陈情令》狼殿下打向海外市场，成功的输出了中国文化，为国家软实力崛起做出了贡献。肖战本人为大众提供正能量人格典范，自身正直清明，面对黑恶的网暴势力睿智刚毅，绝不低头，绝不妥协。他的品格正在被越来越多的人认同，他作为励志偶像鼓舞了很多人。肖战带来美感，其实与上面的内容相比，我个人反而觉得这才是最重要的。美是人类精神领域里最高贵的部分。人区别于动物，人之所以为人，在于人懂得审美，懂得赋予美好事物以意义。肖战此君，你只要看他一眼，就能感受到由内而外散发出来的灵动美好。肖战对社会的贡献十分优秀，一般人不能望其项背。和大多数素人一样，参加高考、大学、工作，但又与大多人不同，没有安于现状。勇于追寻自己的梦，站在舞台上唱歌，他实现了。他也鼓励大家跨界、破界、闯世界。他就是别人家的孩子，真的很棒的一个演员。继续加油，成就更好的自己。著名明星王一博、杨子，微博世界大会官宣定档二十九号在苏州太湖万豪酒店举办，邀请众多当红明星艺人加盟。感觉这部剧无论是收视率还是网络热度都不错，而且前面两次微博之夜主持人都在 Q 肖战、杨紫这部剧。近日，有网友爆料称，《青春有你二》已经官宣，将于近期上线。《青春有你二》是由迪丽热巴、吴宣仪、曾舜晞、许佳琪领衔主演，于朦胧特别出演的都市情感励志剧。在该剧中。迪丽热巴饰演的赵英子与吴宣仪饰演的沈其南，在一次意外的事故中相遇相识、相知相爱，三人共同携手完成梦想。该剧自播出以来就备受关注，而且剧中赵英子与沈其南也因为赵英子的善良温柔与沈其南的痴情专一而受到了不少观众们的喜爱。不过，随着《青春有你二》正式官宣定档及播出时间以来，关于赵英子与沈其南之间爱情故事、剧中其他人物等话题也引起了热议。对此，有不少网友都纷纷表示：“赵英子为爱奋不顾身，剧中其他演员和女主都好甜。”等等。据悉，赵英子是在《青春有你二》中第一次担任女主，也正是因为她与《青春有你二》中沈其南有着相似的经历，才让她在《青春有你二》中首次担任女主。也是因此，才能够引发了不少网友们的关注与讨论。一，电视剧《琉璃美人煞》官宣杀青，王一博饰演的宇文岳被网友称为最帅战神。近日，电视剧《琉璃美人煞》正式官宣杀青，该剧由杨璇执导，袁冰妍、张艺杰、李俊辰、王一飞领衔主演，赵英子特别出演。该剧讲述了天生六十残缺的少女楚玄机和黎泽公弟子与思凤在面临爱情与前世阴谋的双重压力下，携手共对百般腥风血雨，缔造了一段极具色彩的仙侠传奇故事。王一博饰演的宇文岳思凤以战神之名降临人间，身为黎泽公弟子的他性格善良，不喜与人争斗，因在一次意外中获得元神并觉醒了灵力。从此开启了一段不一样的修行之路，而袁冰妍饰演的楚玄机则是天生神力，天真烂漫，善良可爱，重情重义。李俊辰饰演的黎泽公弟子与思凤有着极高武功和神秘身世，赵英子饰演的女二号楚玄机元神则是一位天真烂漫、天真无邪。王一飞饰演与思凤六十六十残缺，却有着一颗赤子之心。二。电视剧《有匪》官宣官宣杀青，赵丽颖、王一博、任嘉伦、李曼都加盟。由赵丽颖、王一博领衔主演的古装武侠剧《有匪》正式官宣杀青。该剧讲述了周匪砥砺成长
，仗剑天涯传奇故事。另外，由任嘉伦、李曼领衔主演的电视剧《秋蝉》也官宣杀青。值得一提的是，在电视剧《秋蝉》中，由李曼饰演女主周斐。该剧主要讲述了周斐砥砺成长、仗剑天涯传奇故事。在此之前。由赵丽颖主演的电视剧《花千骨》就已经杀青多年，但时至今日才播出两集，可见剧组是有多着急。三，电视剧《亲爱的戎装》宣布男主角朱一龙、杨紫成为女主角。电视剧《亲爱的戎装》宣布男主角朱一龙、杨紫成为女主角。该剧由杨烁、阚清子领衔主演，朱一龙特别出演。这也是朱一龙的首部军旅题材电视剧。该剧根据网络作家夏之光同名小说改编，讲述了特种军官梁木泽与军医夏初寒从相识、相知到相爱，最终圆满完成使命。据悉，《亲爱的戎装》也是一部军旅题材作品。该剧男主角将由朱一龙出演，此外还有杨紫出演男一号李木泽等演员加盟。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。